Hello guys, Drafting Emails for Business Correspondence, Part 1, Business Communication and the paper name is Business English. So for this class, we are covering up about something about emails, how to draft it well and to know about uh, more around email. Uh, I know well that all of us receive emails daily and we send emails to many people, especially in this current scenario of online teaching. Online teaching in the year situation, we will tell you email is written, email is written, we will tell you email is written. Have you ever tried to give a definition for this particular term email? Email and the varina, you term and the apparent limiting definition go to Canada to stomach it and Yeah, of course, we I, I know well it's not because it's not at all required when we are doing it practically. Practically, Jayumba and then I have a shill definition examine about it in the NLA, right? Anyway. Um, it's not my definition which I am going to utter now. I am email in the definition. This I searched it from Google. I googled it and got it. Google You can also search it from Google. Emails are messages distributed by electronic by means from one com computer user to one or more recipients. Why a network? One network is an electronic media which is one computer user and that's why it's called receivers, recipients. It's called recipients. It's called a network which is called an email which is called an email or a message which is called an email. I'll repeat the definition once again. Emails are messages distributed by electronic means from one computer user to one or more recipients via a network. And what is the general format of an email address? What is the general format of an email address? In the email address in the general format. Yeah, we know there will be a local part at uh, first Adim at a local part and down, the Melta Pedo, the Melastabat in the Pedo and anything. Then there will be an at the rate or at the rate and down. Then uh, it will contain a domain name or a domain name and up in Amalco normally, usually up in Amalco can have another gmail.com in the Lana, Panda Rediff Mail and Dirano, Rediff Mail.com and Dirano, Rediff Mail, Rediff dot co in and Dirano, and then a Palapella and Dirano. अगर आप पहले पहले तो उन्हें आ रहे हो एक बार डोमेन नेम्स ने अंगक सर्च किया था लेकिन तो दें इन दिस क्लास एस वी सी ऑन द स्क्रीन वी आर गोइंग टू डील विथ हाउ टू कंपोज इफेक्टिव ईमेल्स इन द एंगनी आने इटम इफेक्टिव आईटी ईमेल्स आई क्या रंडे लावरम पर शे एंगनी आने इटम इफेक्टिव आईटी ईमेल आई क्या बिकॉज़ यू ऑल आर बिजनेस पीपल यू यू आर गोइंग टू डील विद बिजनेस एंड कमर्स सो डेफिनेटली यू विल हैव टू कंपोज इफेक्टिव मेल्स थ्रूआउट योर कैरियर निंगल डा कैरियर ले पोर निंगल को वाला रे नन्ना इटे ईमेल इगल आए केंडा आ विषय मेरे आदि ने वैन दी इटे नमला इंगी ने आना प्रिपेयर ये आना आना नमला वड़ा नोकन नल बिफोर वी गो इनटू दिस सब्जेक्ट मैटर ये टेक्स्ट ले वोड़े तरीके इन्द सब्जेक्ट मैटर पढ़ी किन्द ना मुंबा यान निंगल लोड वेयर रे कारण शो दि� I'll spell it N E T I Q U E double T E N E T I Q U E double T E. What do you mean by netiquette? Netiquette, the correct or acceptable way way of using the internet. Internet you say na, sheriyum, 
പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ നെറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക ദ കറക്റ്റ് ഓർ അക്സെപ്റ്റബിൾ വേ ഓർ യൂസിങ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതും എനിക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഇൻ ദ ഗൂഗിൾ ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഡെഫിനേഷൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർ അക്സെപ്റ്റബിൾ വേ ഓഫ് യൂസിങ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ നെറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക നെറ്റിക്കറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് എറ്റിക്കറ്റ് എറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എറ്റിക്കറ്റ് ഇ ടി ഐ ക്യു യു ഇ ടി ടി ഇ ഇ ടി ഐ ക്യു യു ഇ ടി ടി ഇ എറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പൊതുവേയുള്ള എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള റൂൾസിനാണ് പറയുക സൊസൈറ്റിയിലുള്ള റൂൾസിനും രീതികൾക്കുമാണ് നമ്മൾ എറ്റിക്കറ്റ് ഇ ടി ഐ ക്യു യു ഇ ടി ടി ഇ എറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പം നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെയും എറ്റിക്കറ്റിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഒരു വാക്കാണ് നെറ്റിക്കറ്റ് എൻ ഇ ടി ഐ ക്യു യു ഇ ടി ടി ഇ നെറ്റ്വർക്ക് എറ്റിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഇങ്ങനെയും പറയാം എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഫോർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓൺലൈൻ ബിഹേവിയർ എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഫോർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓൺലൈൻ ബിഹേവിയർ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ രീതിക്ക് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റൂൾസിനെ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ദ കറക്റ്റ് ഓർ അക്സെപ്റ്റബിൾ വേ ഓഫ് യൂസിങ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഫോർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഫോർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓൺലൈൻ ബിഹേവിയർ ഓൺലൈൻ മീഡിയ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക സോ ഹിയർ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ പോർഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് കമ്പോസിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇമെയിൽസ് സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് ടിപ്സ് ഓൺ കമ്പോസിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ബിസിനസ് ഇമെയിൽസ് ബിസിനസ് ഇമെയിൽസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽസ് ആസ് വി Uh, we can see when we deal with friendly letter and uh, official letter official letter um friendly letter um nammal kam tamilulla difference pole thanne emails uh, when we talk about emails business emails are different from personal emails there are some netiquettes we have to follow while we uh, write when while we compose business emails business emails is nammal compose cheyumbo ezhudallallo compose cheyanaan adinu pariya compose cheyumbo nammal sheelikkenda korchu follow cheyanda korchu rules undu korchu karyangal undu adu endakkeyanu nokka subject line ningalku ariya ariyillengi ippa thanne video nirthittu ningalde gmail onnu poi nokku aadyam oru two address aanu undava പിന്നെ ഒരു ഫ്രം അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ടു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രം അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇമെയിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് അയക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അയക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടറും നിങ്ങളുടെ എച്ച് ഒ ഡിയും എൻ്റെ എച്ച് ഒ ഡിയും അറിഞ്ഞു വേണം എന്ന് അയക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയേണ്ട ആൾക്കാർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ആ സി സിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമെയിൽ അവർക്ക് കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഐ ആം സെൻഡിങ് എൻ ഇമെയിൽ ടു എനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടി അതിൻ്റെ കോപ്പി പോകും അപ്പോൾ കോപ്പി പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും സി സി ഉണ്ടാവും ഫ്രം അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും സബ്ജക്റ്റ് ലൈനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇമെയിലിലെ കണ്ടൻറ്റിലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഹിൻ്റ് കൊടുക്കുക എ സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ പ്രോപ്പർ കോൺടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പേർപ്പസ് ഫോർ ദ മെസ്സേജ് എന്ത് എന്തിനാണ് ഈ ഇമെയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഹിൻ്റാണ് സബ്ജക്റ്റ് ലൈനിൽ കൊടുക്കുക കീപ്പ് ഇറ്റ് ബ്രീഫ് ഒറ്റ ലൈനിലേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഒരുപാട് പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയൊന്നും സബ്ജക്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ വൺ
ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസസ് മതി എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസുകളായാലും മതി ഹിൻഡ് ആറ്റ് ദ കോൺടസ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ആ മെസ്സേജിൽ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹിൻഡുകൾ കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ലെറ്റർ എഴുത ഓഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇഫ് യുവർ മെസ്സേജ് ഇസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു അനദർ ഇമെയിൽ പ്രിഫസ് ദ സബ്ജക്ട് ലൈൻ വിത്ത് ആർ ഇ ഓർ ആർ ഇ ടു റിപ്ലൈ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മെയിൽ അയക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് അയച്ച ഒരു ഇമെയിലിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇമെയിലിനുള്ള റിപ്ലൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നെങ്കിൽ ആർ ഇ ആർ ഇ എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കാണിച്ചതുപോലെ ആർ ഇ എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ലോവർ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടോ അതിന് കൊടുത്തിട്ടൊരു കോളം ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതാൻ ഏജൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ബോൾഡിൽ ഏജൻ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഇ ക്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുക എഫ് വൈ ഐ ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജൻ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാതോ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ തരേണ്ടതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഫ് വൈ ഐ ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഏജൻ്റ് ഒന്നും അല്ലാത്ത കുറച്ച് മെസ്സേജുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണയായിട്ട് കൊടുക്കുക quoting documents if you are uh, referring to an older email you should explicitly quote the document sorry okay if you are referring to an older email you should explicitly quote that document to provide context appo nammal oru pare email idinathu soojipikkunnundengile അതായത് പഴയ ഇമെയിലിനുള്ള ഒരു മറുപടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു യെസ് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കരുത് അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോൺ സേ യെസ് അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു യെസ് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ യെസ് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കരുത് അത് എന്താന്ന് ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ആൻ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചിന്നയുട കണ്ടോ you can see on the screen ഒരു സേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോളൻ കണ്ട ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ കണ്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു സൈൻ ഇട്ടിട്ട് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡിഡ് യു ഗ്യാറ്റ് ഓൾ ദ ഡാറ്റ ദാറ്റ് യു നീഡഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ആൻസർ എഴുതുക അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ദ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ ഈസ് ദ കൺവെൻഷണൽ വേ ടു കോട്ട് സം വൺ എൽസ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് ഇതിന് മുമ്പ് അയച്ച ഏതെങ്കിലും ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് നമ്മൾ പിന്നെയും അത് കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതായത് ബിഗിൻ ചെയ്യുക ഒരു ലെറ്റർ ബിഗിൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ യുവർ മെസ്സേജ് വിത്ത് വിത്ത് എ ഗ്രീറ്റിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലെറ്റർ വെറുതെ അങ്ങ് തുടങ്ങാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹായ് എന്നെങ്കിലും കൊടുക്കും അപ്പം ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ എന്താ ഹായ് എന്ന് കൊടുക്കരുത് ഒഫീഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിയർ മിസ് ശർമ്മ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡിയർ മിസ്സസ് ശർമ്മ എന്നാണ് കൊടുത്തത് ഇഫ് യു നോ ദ പേഴ്സൺ പേഴ്സണലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു യൂസ് ഈസ് ഓർ ഹർ ഫസ്റ്റ് നെയിം അപ്പം നമുക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പേര് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിഫറബിൾ ടു യൂസ് എ സെക്കൻഡ് നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിം അതായത് സർ നെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ബിഗിൻ പ്ലസൻ്റ്ലി ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇറഗൻ്റായിട്ട് ബിഗിൻ ചെയ്യരുത് ഒരു ലെറ്റർ ഒരു ഇമെയിൽ ഇതിൽ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ അതൊരു ഒരു നിങ്ങൾ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്ന് എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു പ്ലസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ അങ്ങനെ ഈ ഇമെയിൽ തുടങ്ങാവുള്ളൂ വൻ റിപ്ലൈങ് ടു എ മെസ്സേജ് സേ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ മെസ്സേജ് എന്ന് ഇപ്പം ഡി ഒ മെസ്സേജ് ശർമ്മ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ മെസ
अब मेक योर प्रोनौंस रेफर टू समथिंग क्लियरली स्टेटेड इन द ईमेल अब नाम हीयो शीयो पर कृत्यम ना उदेश मनस इोर एक्सापि पर द्लास टीच मई केम टू द पार मई क्लास टीच दू दार मई क्लास टीच दू दार मई फादर वॉज वेरी हापी टू सी हिम he uh, my father was very happy to see him he was wearing a blue shirt ennu parayumbo he nirdeshikkunnathu father ne aano class teacher ne aano appo angane oru confusion varu alle adayathu parayunnathu pronoun an tottu munbu use adayathu he nu parayumbo adine tottu munbu ed pronoun o noun aano use cheyada ayalumayittaan connect cheynathu ennaanu uddeshikkunnathu okay appo itterathil endengil oru confusion nammal pronoun upayogikkumbo varerudu Clear it, if you you use it it and your reader does not know what you are referring to, he or she will have to send you an email to find out. एक्सप्लेन उदेश Write it clearly. Ma, ah, alkarke mansla on the readi le vane erdan. Write, ah, please let me know when you expect them to connect contact you. Pa, naamala or alkar email ay kya ana. Abi idu kittumba, ningala na acknowledge cheye ana. Alengli idu kittumba, ningala na tirchi vilke ana. Idu kitti karu ma ningala ni kya data, ah, email ay ta. Alengli ayar tengle kailo kordo uta post le ta. Alengli elu na cheye ana. Alengli enki ningalo te korsi karyengulo parayan ana. Imi email kittumba. एक्सट्रा अगर नमक उद्देश्य प्लस लेट मी नो ए टाइप विटकना यूस कंप्लीट सेंस डोट फर्गेट टू यूस वर्ड्स लाइक प्लस और कैंडली इफ यु आर् आस्किंग द रीडर टू हेलप पीप रीडर इत वाईक रिसीवर अलग रीडर नम रीडर अड़े नमक हेलप वेण प्लस कैंडली यूस मरक कंप्लीट सेंस यूस Do not use capital letters or smileys. Capital letters or smileys are not required. Ah, uh, capital letters, complete capital letters, you see there. Any al, that or a lot of shouty or no, in another term. But bold letters are not only for that. Bold letters communicate anger. Bold letters are not only for that. Or a lot of country people are not only email or that. That is another term. But that is not preferable to write an email. In such a way, especially when it is an a business email, it is like shouting to. Ah, that is capital letters layer. That is bold letters, bold letters layer. That is smileys are no business letters. So, pay no attention. Smileys are largely used in personal emails, not in business emails. Smileys are one that we use. Yeah, but a personal emails are smileys use. Yeah, sure, it's clear. बिजनेस पर सब्जक्ट इन इत वाई आलका मनसा क्यापिटल लेटर यूस बोलड लेट यूस कुछ क्यों रूल पर नैटिकेट नाम आदमे नैटवेटिकेटे स्टडी द इमेल बिलो द रईट हाज ब्रोक इंपॉर्ट रूल बिजनेस इमेल अब ता रू इमेल को अमेल आ रईट इन कुछ रूलस रूल कृत्यु फॉलो चेज नमुक रू इमेल कूटी नोकी नमु मनसा टू पर टू अल चेन कृत्यम इमेल अड्रस को फ्रम नीत जो सब्जक्ट नीर् Fifty more copies of alls uh, college prospectus at once. Email soft copy if you can't mail them to me. Uh, Nathan John. आप uh, prospectus किटी इल्ला निंगा की email या uh, निंगे आद postal वाले mail या बुद्धिमता आनंद निंगे postal वाले आय क्या बुद्धिमता आनंद निंगे अदन डे soft copy निंगे आय क्या नाना दिन डे content बार निंगे किन्दा अड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्र
sir greetings we are urgent uh, need of 50 more copies of els college prospectus kindly email the soft copy if sending of the hard copies is delayed any inconvenience in this regard is deeply regretted please feel free to contact me for any assistance i may be able to provide expecting your cooperation regards nathan john appo ningale ഇത് രണ്ടും കണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ടു അഡ്രസ്സ് എഴുതിയപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എഴുതിയിട്ടില്ല ഇമെയിൽ ഐ ഡിയേ എഴുതിയിട്ടില്ല ഫ്രം ഇമെയിൽ ഐ ഡി എഴുതിയിട്ടില്ല ആദ്യത്തതിൽ സബ്ജക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇത് അർജൻറ്റ് മാറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ അർജൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത്തേൽ അർജൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സല്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രീറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല സർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സല്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ല അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് പിന്നെ ഗ്രീറ്റിങ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ മെയിൽ മെയിലിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങി ഗ്രീറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത് ഗ്രീറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഒരാളെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീറ്റ് ഇല്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീറ്റിങ് അത് അളത് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്താൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഹലോ എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസിലാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കൂ നീഡ് ഫിഫ്റ്റി ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ നോക്ക് നീഡ് ഫിഫ്റ്റി മോർ കോപ്പീസ് ഓഫ് അൽസ് കോളേജ് പ്രോസ്പെക്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് വൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസേ അല്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായി ആദ്യത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണെന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല വേണമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തേതിൽ അത്യാവശ്യം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണം ഇമെയിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഇഫ് യു കോൺ മെയിൽ ദം ടു മെയിൽ വൈകുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യാം പോസ്റ്റിൽ വഴി മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അയക്കണം എന്നൊന്നും ആദ്യത്തേൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്റ്റ് അയക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തേൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് വളരെ അർജൻറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ പോസ്റ്റിൽ വഴി അയക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫ് ഹാർഡ് കോപ്പീസ് അയക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് അയക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ആദ്യത്തിൽ സ്മൈലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ആദ്യത്തതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം അതിന് അത് പറയുന്നത് അയാൾ ദേഷ്യ അതായത് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യ ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതിൽ രണ്ടിലും പറയാത്തൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം റിഗാ മോളിൽ റിഗാർഡ്സ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തേൽ റിഗാർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ നെയ്തൻ ജോൺ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നെയ്തൻ ജോൺ എന്ന് മാത്രം പോരെ അയാളുടെ ഡെസിഗ്നേഷനും അയാളുടെ അഡ്രസ്സും കൂടി ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അല്ല അല്ലാത്ത അഡ്രസ്സും കൂടി നോർമലി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതൊരു മര്യാദയാണ് അപ്പം അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ Look at uh, three more email samples. Look at three more email samples. If you have a text in the text, you can see the text in the text. The date is written, from, subject, and two. In this case, subject is not the subject. No. It is not the subject. It is not the subject. Dear Sir Mahindar, Uh, bracket le tell uh, tell well wanted us to send you the above what above they reached mumbai on 27 march but we uh, detained they require a b mahinder will fax an invoice and uh, ar for b for be the reference number of them is d p e s l 100 uh, Uh, hopefully you will soon receive an advice from them contact me if you need anything srinivas complete ad contact cheyandi uh, varum ningalku endengile manasilayo enikku onnu manasilayilla now let's go to the next email email b monday date vannittunde srinivas address vannittunde uh, tsxy samples to india from japan through korea under the instruction of mahindra keshav of 12 tokyo കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലേ ട്വൽവ് ടോക്കിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ മഹീന്ദർ കേശവ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം കൊറിയ വഴി ജപ്പാനിൽ നിന്നും എന്തോ ഒരു സം സംഭവം അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ
Dear Sir, I have been authorized to send this email by Mr. Mahi. But we have not followed the details of the email. That is, we have done the salute and we have done the pleasant item. I have been authorized to send this email by Mr. Mahi in the case of 12 L Tokyo, Japan. We had received instructions from Mr. Keshav to send samples of TSX5 to India through our Seoul office uh, and we carried out their instructions. Unfortunately, the samples which reached Mumbai on 27 March 2007 were detained by customs. Our inquiries have revealed that they want you to furnish a bill of entry in order to release the goods. So, if you have a bill in Mumbai, you can get a bill in Mumbai. If you have a bill in Mumbai, you can get a bill in Mumbai. Is that the case of Mr. Keshav? No. Mr. Keshav has informed us that he would furnish us with a bill of entry. Mr. Keshav has informed us that he would fax an invoice and analysis report to you at the earliest. Keshav is doing what he is doing. Uh, facts, uh, facts, CM invoice, uh, analysis report and facts CM number With these two documents, you should be able to produce the bill of entry and clear the goods from the customs. The reference number of the queries, uh, courier number in the bulletin, I do hope that you will receive an advice from the courier company soon. Courier company in the advice kit to another another please feel free to contact me uh, should you need any clarifications think and think clarification when I'm going to contact you any inconvenience in this regard is deeply regretted with uh, with regards Srinivas up on the English tradition are real either limb are new please feel free to contact me uh, if you need any clarifications in the Nokia and this should be done on the window Ini lalu dulu kandu. Nair tu, satu college ini dah aje, rancam tu mail na, tu mide senang senang aja tu. Apa, itu rancam nalla senang senang lagi, anda mungkin lalu bayar hati itu berka. Ada tu senang senang bayar hati itu berka mana lalai kerja. Any inconvenience in this regard is deeply regretted. Idu mana bayar hati itu berka. Urgent aja lalu mail lagi, anda mungkin lalu anda kekisahan yang cocok. I rancam senang senang lalu definite aja tu, anda kerja itu berka. Let's go to the third mail. Monday. இதைக் கொடுத்துவிட்டு சிரினிமாஸ் address ஓடுத்துவிட்டு samples of TSX5 is requested from Telwell Tokyo இந்து வானு பீலு பர்ந்து TSX5 samples to India from Japan through இத்திரும்னும் எதுன் காரியில்லாலே analysis நம்க்கு அர்சானே நடத்தை இனிவேன் நடக்கு ஜெஸ்டு பர்ந்து நேலும் India Miss Dr. Shivakumar மற்றுதில் அங்கினே என்ன அல்லை வண்ணா DSR என்ன மாத்திரை வண்ணக்கலோ Shiva Shankar sorry Shiva Shankar we have couriered the samples to uh, India through our CL office as per Mr. Mahindra Keshav's Telwell instructions the reference number is uh, another the assignment has been held up in Mumbai since 27 March the co uh, consignment okay the customs department needs a bill of entry to clear the goods. Mahinder will, uh, will fax you an invoice and analysis report to help you produce the bill of entry. The courier will send you an advice soon. Do contact me if you need any clarifications. Uh, clarification. I would appreciate it if you could inform me as soon as you get the samples. With regards, Srinivas. analyze now, uh, now let's analyze three G emails given above. Email uh, A. The subject line does not give a good idea about the content of the email. Shiriyale. Subject uh, line. Kritte maito or idea parani chilla. Parani chundo noke. See subject line why show ke illa parani chilla. Tanta amatada. The abbreviations are likely to confuse. Pasal dari itu, seri alai. Nama lain di macam apa, walau tu mana sila itu, illa. Email B. The subject line is too long. Adik, subject line too long. Ada ni, itu wajib anda nak kawer ada lalu dah itu. With an unnecessary detail, which are likely to frustrate a reader interested in finding out what he or she needs to do. 
ഡെഫിനറ്റ്ലി റീഡറിന് പെട്ട പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ടാണ് സബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഇമെയിൽ ടു ഈസ് അൺനെസസറിലി ലോങ് വൈ വൈൻഡഡ് ആൻഡ് ടെഡിയസ് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ടാണ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്ററും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇമെയിൽ സി ദ ഇമെയിൽ ഇസ് ബ്രീഫ് വൈൽ ഗിവിങ് ഓൾ ദ റെലവൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വയർഡ് ബൈ ദ റീഡർ ഇമെയിൽ തന്നെ വളരെ ബ്രീഫുമായിരുന്നു എന്ന റീഡറിന് ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇറ്റ് യൂസസ് എ കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റൈൽ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ എഴുതി ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് സീ ഫോർ ദ റീഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിക്കോസ് ഈച്ച് മെയിൻ ഐഡിയ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് പാരഗ്രാഫ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഓരോ മെയിൻ ഐഡിയും സെപ്പറേറ്റ് പാരഗ്രാഫ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ബിസിനസ് ഇമെയിൽ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഇമെയിലിന് ഇതൊരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു എക്സസൈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബിസിനസ് ഇമെയിൽസ് ബിസിനസ് ഇമെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് താഴെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് ചേർക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ബിസിനസ് ഇമെയിൽസ് ആർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫ്രം പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞാനിത് അസൈൻമെൻ്റ് ആക്കി ഇടാം യു ഡു ഇറ്റ് ആസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബിഫോർ സെവൻ ഇൻ ദ ഈവനിങ് Okay thank you